ചുവടെയുള്ള രണ്ട് ചിത്രത്തിലും വൃത്തത്തിലെ ഒരു തൊടുവരയും തൊടുന്ന ബിന്ദുവിലേക്കുള്ള ആരവും കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള മറ്റൊരു വരയും ചേർത്ത് ത്രികോണം വരച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ചിത്രങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ വരയ്ക്കുക ഇൻ ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് പിക്ചേഴ്സ് ബിലോ എ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ എ ടാൻജെന്റ് ടു എ സർക്കിൾ ദ റേഡിയസ് ത്രൂ ദ പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ആൻഡ് എ ലൈൻ ത്രൂ ദ സെന്റർ ഡ്രോ ദീസ് ഇൻ യുവർ നോട്ട്ബുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ ഒന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ റേഡിയസ് അഥവാ ആരം എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ കോമ്പസിൽ എടുത്ത് അങ്ങനെ ഒരു സർക്കിൾ നമ്മൾ വരയ്ക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഈ ജോമെട്രിക്കൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും കോമ്പസ് വെച്ച് വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ച് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നു ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ സെൻട്രൽ നിന്ന് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഫിഗറിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ നിന്ന് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ദൂരെ ആയിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടണം അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ലൈൻ സെൻട്രൽ നിന്ന് സർക്കിളിന്റെ സെൻട്രൽ നിന്ന് വരയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ആ എൻ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഒരു ടാൻജെന്റ് വരയ്ക്കണം ടാൻജെന്റ് എങ്ങനെയാ വരയ്ക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് സെറ്റ് സ്ക്വയർ വെച്ച് ഒരു റേഡിയസും കൂടി വരയ്ക്കണം ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഫിഗർ ഒന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ റേഡിയസ് എത്രയാണെന്ന് തന്നിട്ടില്ല അത് നമ്മൾ ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ സർക്കിളിലെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ റെഡ് ലൈനിൽ വരയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു ലൈനാണ് അതാണ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദിസ് സർക്കിൾ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ടാൻജൻറ്റും റേഡിയസും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഈ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് നമുക്ക് ഹൈപ്പോ ഹൈപ്പോട്ടിനോസ് അറിയാം ഒരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സൈഡും അറിയാം ഇവിടെ ഹൈപ്പോട്ടിനോസ് ഓഫ് ദിസ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് എഴുതാം ഇതാണ് റേഡിയസും മറ്റേ സൈഡ് ടു സെന്റിമീറ്ററും അതും മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് പൈത്തകോറസ് സിദ്ധാന്തം യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ വരുമ്പം കർണം സ്ക്വയർ ഹൈപ്പോട്ടിനോസിന്റെ സ്ക്വയർ അതായത് ഫോർ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ആർ സ്ക്വയറിനെ ഒരു സൈഡിൽ നിർത്തിയിട്ട് ടു സ്ക്വയറിനെ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി ഈക്വൽ ടു സിമ്പിൾ മൂവ് ചെയ്യിക്കുവാണ് അങ്ങനെ ഫോർ സ്ക്വയർ അതായത് സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ടു സ്ക്വയർ ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ അങ്ങനെ വരും കാരണം നെക്സ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് ടു സ്ക്വയറിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇറക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആകും അങ്ങനെയാണ് മൈനസ് ഫോർ എന്ന് വന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടും ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ട്വൽവ് അതുകൊണ്ട് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൽവ് ആണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൽവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ട്വൽവിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുന്നു ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് സിക്സിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ കിട്ടി ഇനി ത്രീയെ നമുക്ക് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് കൊണ്ടൊന്നും ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് ട്വൽവ് എന്ന് മനസ്സിലായി ഇവിടെ ടു രണ്ട് പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ അതുകൊണ്ട് ഒരു ടു നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം പിന്നെ സ്ക്വയർ റൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് ഒരു ത്രീ മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ടു റൂട്ട് ത്രീ ആണ് റേഡിയസ് എന്ന് കിട്ടി റൂട്ട് ത്രീയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ കാണാതെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ ടു അങ്ങനെ റൂട്ട് ത്രീനെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ ടുവിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ കിട്ടും ഇവിടെ മൂ
കോമ്പസ് വെച്ച് വരയ്ക്കാൻ അത് അത്രയ്ക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഞാൻ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് എനിക്ക് ഡെസിമൽ പോയിന്റിലായിട്ട് ഒന്ന് ഒരു പോയിന്റ് മതി അതുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ ആരാണ് കിടക്കുന്നതെന്ന് നോക്കണം അത് സിക്സ് ആണ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവിന്റെ എബവ് ആണ് ഫൈവ് ഓർ എബവ് ഫൈവ് ആയാൽ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന സംഖ്യയുടെ കൂടെ നമുക്ക് വൺ ആഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് അതായത് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതിന്റെ റേഡിയസ് എന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സെക്കൻഡ് ഫിഗറിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇനി ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് കോമ്പസിൽ എടുത്ത് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കണം ജോമെട്രിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ്സ് ഉള്ള എന്റെ വീഡിയോയിൽ എങ്ങനെയാണ് കോമ്പസ് വെച്ച് വരയ്ക്കുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ സർക്കിൾ വരച്ചു ഇനി സെൻട്രിൽ നിന്ന് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടാണ് പോയിന്റ് കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സർക്കിളിന്റെ സെൻട്രിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ളൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കണം ആ ലൈനിന്റെ എൻഡ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് സർക്കിളിലേക്ക് ഒരു ടാൻജന്റ് വരയ്ക്കണം ഇനി ടാൻജന്റും ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് റേഡിയസും വരയ്ക്കണം ഇതെല്ലാം ആ ജോമെട്രിക്കൽ ഐഡിയാസ് ഉള്ള വീഡിയോയിൽ എക്സ